untuk pemupukan kalaupun bisa disiasati disiasati tidak harus menggunakan pupuk yang mahal jadi jangan dipaksakan ya bos punyanya pupuk dikit ya dikit aja nggak perlu yang mahal-mahal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel Tani 4B ya bosku Bagi penonton dan rekan-rekan sahabat Tani dimanapun anda berada Semoga senantiasa diberi kesehatan Dan selalu dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu SWT Amin Kali ini saya berada di kebun gambas ya bosku Di sini saya akan melakukan penyemprotan rumput ya bos nah, seperti ini rumputnya ini kalau tidak kita tanggulangi dari sekarang berhubung ini akan memasuki hari-hari uh, sibuk ya lebaran nanti kita akan kewalahan ya bosku Di sini saya akan menggunakan herbisida berbahan aktif amonium glufosinat ya bos Jadi untuk membasmi lulangan kecil Ini kalau tidak dibasmi akan berbahaya ya bosku Oke bosku lanjut video berikutnya jangan di skip ya bos Bagi rekan sahabat tani yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih Dan yang belum subscribe monggo di subscribe ya bos Oke ya bosku, di sini saya menggunakan herbisida basta ya, 150 sl berbahan aktif amonium glufosinat ya bos, untuk mengendalikan malu langan ya bosku. Dan ini maaf untuk takaran milinya tidak terbawa ya bos lupa, di sini saya menggunakan dua tutup ya bos, kecil rumputnya masih kecil ya bosku kalau untuk gulma yang sudah tua di sini saya biasa menggunakan 100 sampai 150 ml ya bos untuk gulma jenis tulangan yang sudah berbunga ya bosku Ini tidak selektif ya bosku. Untuk pengambilan airnya di sini jangan menggunakan ember yang bekas ngaduk herbisida ya bos jadi steril ada ember yang untuk ambil air sendiri ya bos jadi lebih baik kita yang berhati-hati Bagaimanapun herbisida ini bukan untuk tanaman ya bos Dengan tampungan air ini kita spray untuk menyeprai tanaman untuk memupuk tanaman Supaya lebih berhati-hati ya bos Embernya beda-beda tankinya pun beda ya bos Untuk menyeprai rumput tankinya beda kita pisahkan biar aman ya bos oke sebelum kita spray kita aduk dalam tangki sprayer ya bosku pastikan tercampur merata dengan air
Oke bosku, monggo dilanjut. Jadi untuk penyemprotan ini kita harus berhati-hati ya bos Supaya tidak terkena tanaman Andai kata pun ada angin kita harus berhenti sejenak Karena ini bukan selektif ya Jadi ini kita harus telaten Pelan-pelan Dan di sini kita menyeprai itu biasanya hanya pagi saja, tidak melebihi dari jam 9 atau sampai jam 10 tidak berani ya bos. Karena herbisida ini sifatnya ada kontaknya ya bos berapa persen. Nanti kita berhati-hati kita spray sendiri ya. Nah, ini lahan bersebelahan dengan lahan timun suri ya bos milik tetangga tapi kebongkoran ya bosku dan di sini adalah sarang hama ya tentunya bosku karena timun suri itu sangat rentan dengan oteng-oteng dari itu kita harus teliti ya bos karena kita bersebelahan kita harus rutin Oke bosku yang belum subscribe monggo di subscribe dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih semoga videonya bermanfaat dan channelnya bisa berkembang agar saya lebih bersemangat untuk mengupload video berikutnya ya bos Untuk herbisida ini harganya dengar-dengar sudah naik lagi ya bos. Dari yang pertama saya beli itu 140 sampai 150, 160 dan sekarang katanya sudah naik lagi harganya ya bos. Ganti harga seperti pupuk juga sudah mahal. Tapi tetap yakin aja ya bos Semoga membawa berkah Kita bertani juga semoga hasilnya melimpah Dan harganya pun sesuai untuk kos kita ya Biaya kita Karena kalau sampai tidak sesuai Udah pasti kita bangkrut ya bosku Karena harga-harga tidak bisa dikondisikan lagi Bagaimana kita pandai-pandai mengatur ini ya bosku pendanaan ya untuk pemumpukan kalaupun bisa disiasati disiasati tidak harus menggunakan pupuk yang mahal jadi jangan dipaksakan ya bos punyanya pupuk dikit ya dikit aja nggak perlu yang mahal-mahal. untuk biaya perawatan kita sudah mahal pupuk apalagi ya bosku untuk herbisida dan kalau herbisida saat ini sudah mencapai kenaikan lebih dari 100% ya bosku mulai dari para kuat sekarang sudah di daerah saya sudah 95 atau 100 ya per liter Oke ya bosku terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai ya Dan nantikan video-video berikutnya untuk tanaman gambasnya Perkembangannya bisa saksikan terus Video dari channel Tani Plat BE Dan jangan lupa 
subscribe untuk berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapat pemberitahuan di saat saya mengupload video terbaru ya bosku